ఈరోజు మీరు మా ఇంట్లోనే ఉన్నారు ఈ బ్లాక్ ఎక్స్పర్ట్ని నేను ఎలా వాడతానో మీకు స్వయంగా చూపిస్తాను నేను బ్లాక్ ఎక్స్పర్ట్ నా హెయిర్కి పెట్టుకున్న ప్రతిసారి కోకోనట్ హెయిర్ ఆయిల్తో నేను మసాజ్ చేసుకుంటాను దాని కొరకు జనరల్గా వర్జిన్ హెయిర్ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తాను గ్లౌజెస్ పెట్టుకొని నా హ్యాండ్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే హెన్నాతో వచ్చే రెడ్ కలర్ కానీ మళ్ళీ యూజ్ చేసే ఇండిగో కనెక్షన్కు ఉన్న బ్లాక్ కలర్ కానీ నా హ్యాండ్స్ కావద్దని ఆల్రెడీ మిక్స్ చేసుకున్న హెన్నాని అంటే ముందే మిక్స్ చేసుకొని హెన్నాని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి కదా నేను ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ అప్లికేషన్స్కి సరిపడా ముందే పెట్టుకుంటూ ఉంటాను సో దట్ నాకు ఎప్పుడు ఇంకా మిక్స్ చేయాల్సిన పని ఉండదు అప్పటికప్పుడు ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలనుకుంటే అప్పుడు గబుక్కున జస్ట్ ఫ్రిడ్జ్లోంచి నేను నాకు కావాల్సినంత హెన్న పేస్ట్ని తీసి వాడుతూ ఉంటాను మళ్ళీ ఇది రీప్లేస్ చేసేసుకుంటాను ఫ్రిజర్లో జనరల్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇది అసలు పాడవదు ఇది మీరు చూడండి బ్లాక్ ఎక్స్పర్ట్ చూసినప్పుడు దీంట్లో మనకి హెన్న పౌడర్ ఒకటి వస్తుంది దీనిని నేను ఆల్రెడీ బీట్రూట్లో కలిపి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీసి వాడుతున్నాను హెన్నాని ఎక్కువ వాడాలనుకున్నప్పుడు ఫోర్ ఫైవ్ ప్యాకెట్స్ కట్ చేసి ఒక్కసారి పట్టి పెట్టేసుకుంటూ ఉంటాను దాంట్లో ఉన్న బ్లాక్ ఎక్స్పర్ అంటే ఇండిగో ప్యాకెట్ ఇది మటుకు అప్పటికప్పుడే కలుపుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది ఆల్రెడీ కలుపుని పెట్టుకున్న మిశ్రమం తీసుకున్నాను ఇది నేను పెట్టుకోగానే అంటే కలపగానే నేను ఇమీడియట్గా తలపైన పెట్టుకోవడం మొదలు పెట్టాలి ఎక్కువ లేట్ చేయకూడదు మిక్స్ చేసిన మరో నిమిషం నేను తలపైన అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి ఇది చాలా ఎక్కువగా అవసరం పడదు జనరల్గా రూట్ టచ్అప్కి నేను అప్లై చేస్తూ ఉంటాను కంప్లీట్ తలకి ఫస్ట్ టైం అప్లై చేసినప్పుడు ఇది కూడా కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది కానీ రూట్ టచ్అప్స్కి జనరల్గా ఇది సరిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫోర్ అప్లికేషన్స్కి వస్తుంది నాకు ఇది వాటర్ని బాగా హీట్ చేసుకోవాలి అంటే దాదాపుగా మరిగేంతగా మనం హీట్ చేయాలి మరుగుతున్న వాటర్ని ఇండి బ్లాక్లో మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి సరిపడా కలుపుకోవాలి గంటె జారుడుగా నీరు నీరు ఎక్కువ అవుతే కనుక మనం అప్లై చేసుకున్నప్పుడు తలపై నుంచి కారడము ఇబ్బందులు ఎక్కువగా అవుతాయి సో అందుకని ఎప్పుడు కూడా ఇండి బ్లాక్ని సరిపడా కన్స్టెన్సీతో కలుపుకోండి చూడండి ఇది గంటె జారుడుగా ఉండాలి మనకి హెన్న ఇది ఇలాగా ఇది కూడా కొంచెం గంటె జారుడుగా గట్టిగా ఉండాలి అప్పుడు తలపైన రాలడం కానీ అలాగా ఉండదు కొంచెం వాటర్ కలుపుతాను మీడియంగా ఉండాలి ఇది కూడా చూడండి రెండు గంట జారుడుగా ఉండాలి ఇప్పుడు చూడండి ఇది మేజర్ జాబ్ మనం చేసేటప్పుడు నేను ఇది అప్లికేషన్ సపరేట్గా కలిపి చూపించాను ఇది ఆల్రెడీ ఫ్రిడ్జ్లో కలిపి ఉంటుందని చెప్పాను ఫ్రిడ్జ్లో కలిపి ఉన్నది హెన్నా కదా మనకి సో హెన్నా ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ అప్లికేషన్ కావాలి ఎందుకంటే హెన్నా అనేది రెడ్గా ఉన్నప్పుడే ఈ ఇది మళ్ళీ నెక్స్ట్ లేయర్ పెడతాము పెట్టినప్పుడు ఇది పెనెట్రేట్ అవుతుంది దీని తర్వాత నీల్ అంటే ఇండిగో మనకి పెనెట్రేట్ అవుతుంది సో రెడ్ పైన బ్లూ పెనెట్రేట్ అయినప్పుడే మనకి బ్లాక్ కలర్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో ఈ జాబ్ మీరు చాలా కేర్ఫుల్గా చేయండి ఫస్ట్ మీరు ఇది పెట్టినా కూడా అప్లికేషన్ సరిగ్గా అవ్వదు సో కంపల్సరీ ఫస్ట్ రెడ్ ఉండాలి తర్వాతని మనకి ఇండిగో ఇండి బ్లాక్ మనం అప్లై చేయాలి ఇలా చేయడానికి ఎవ్రీ టైమ్ ఇలా రెండు లేర్లలాగా మీరు అప్లై చేస్తూ ఉంటే టూ త్రీ అప్లికేషన్స్ తర్వాత చాలా మంచి కలర్ సెట్ అయిపోతుంది ఇంక ఇదే మనం ఫాలో అవ్వచ్చు చాలామందికి గ్రే హెయిర్ ఎప్పుడు కూడా మనకి స్కిన్ పైన అంటే ఇక్కడ ఈ సైడ్ ల్యాక్స్ ఎక్కువగా కనపడుతుంటాయి ఎందుకంటే స్కిన్ వాష్ చేసినప్పుడల్లా ఇక్కడ కూడా వాష్ పడుతుంది కాబట్టి డై కానివ్వండి ఏదైనా కలర్ తొందరగా పోయే ప్రాబ్లం ఉంటుంది అందుకని ఇవి ఎప్పుడు గ్రేగా కనపడుతూ ఉంటాయి 
అది కవర్ చేసుకోవడానికి మనము అప్పుడప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న హెన్నాని మనం జస్ట్ ఈ గ్రేగా ఉన్న దీనికి అప్లై చేసుకుంటూ ఉంటే ఓన్లీ సైడ్ ల్యాక్స్ కింద మనం అప్లై చేసుకుంటూ ఉంటే అది కూడా మీకు ఇబ్బంది పోతుంది గ్రే గ్రేగా కనపడడం సైడ్ ల్యాక్స్ కొద్ది కొద్దిగా కనపడడం పోతుంది మనం అప్లికేషన్ నేను వీక్ వీక్ పెట్టుకోవాలని చెప్పాను ఎప్పుడన్నా అశ్రద్ధ అయినప్పుడు డిలే అయినప్పుడు మనం పనులలో పడి కుదరినప్పుడు మీరు ఇలా కొంచెం ఫ్రిడ్జ్లోంచి తీసి తలస్నానం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడల్లా హెన్నా కాస్త ఫ్రిడ్జ్లోంచి తీసి మనం అప్లై చేసుకుంటూ ఉంటే కలర్ రెడ్గా ఉన్నప్పుడు అంటే గ్రేగా గ్రేగా ఎక్కువ కనపడదు ప్లస్ మనం ఇండి బ్లాక్ పెట్టినప్పుడు కలర్ పెనట్రేషన్ అంటే ఆల్రెడీ కొంచెం డార్క్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి గబుక్కున బ్లాక్ కలర్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది నేను చూడండి ఇప్పుడు రెండు పార్ట్స్ తీసాను మీకు ఫస్ట్ హెన్న అప్లై చేస్తున్నాను రూట్స్కి కా బాగా చేశాను రూట్స్కి ఇలాగా క్లియర్గా చేశాను తర్వాత సైడ్ హెయిర్కి స్ప్రెడ్ అవుట్ చేశాను నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా బ్లాక్ ఎండి బ్లాక్ తీసుకున్నాను సెకండ్ లేయరు ఫస్ట్ రూట్కి అప్లై చేశాను తర్వాత కొంచెం ఇండి బ్లాక్ని హెయిర్కి స్ప్రెడ్ అవుట్ చేశాను మీకు ఓన్లీ రూట్ కనుక ఉంటే అంటే గ్రే హెయిర్ ఓన్లీ రూట్లోనే ఉంటే ఉట్టి రూట్కి మీరు బ్లాక్ ఎక్స్పర్ట్ అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది ఫుల్గా చేయాల్సిన పని లేదు నేను వారం వారం పెట్టుకుంటాను కాబట్టి ఓన్లీ రూట్లోనే ఇలాగా అప్లై చేసి కూడా నేను వదిలేస్తూ ఉంటాను ఒకవేళ గ్రే హెయిర్ ఫస్ట్ టైం మీరు అప్లై చేస్తున్నారు గ్రే హెయిర్ మొత్తంగా ఉంది అంటే హెన్న ఇలా మొత్తం అప్లై చేయాలి తలంతా అప్లై చేయాలి తర్వాత ఇండి బ్లాక్ కూడా రూట్తో పాటు ఇలా తలంతా అప్లై చేయాలి ఇలాగా అప్లై చేసుకోవాలి సో దగ్గర దగ్గరగా తీసుకోవాలి చూడండి ఫస్ట్ హెన్న అప్లై చేశాను తర్వాత ఇండి బ్లాక్ అప్లై చేశాను ఎవ్రీ లేయర్కి నేను ఇది కం కంపల్సరీ ఫాలో అవుతున్నాను ఒక హెన్న అప్లికేషన్ దాని ఇమీడియట్ ఫాలోఅప్ ఇండి బ్లాక్ అప్లికేషన్ అంటే ఫస్ట్ మనకి హెన్న రెడ్ కలర్ పెనట్రేట్ అయింది నెక్స్ట్ అప్లికేషన్లో బ్లూ కలర్ పెనట్రేట్ అయింది దాంతో మనము హెయిర్ వాష్ చేసుకున్నప్పుడు డార్క్ కలర్గా కనపడుతుంది అండ్ హెయిర్ వాష్ చేయగానే బాగా డార్క్ కనపడదు బ్లాక్ అయినట్టు గాబర పడాల్సింది లేదు త్రీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత హెయిర్ బాగా డార్క్గా మనకు కావాల్సిన కలర్కి మారిపోతుంది ఇది న్యాచురల్ కలర్ కాబట్టి మనము కెమికల్ డై లాగా ఇలాగా అలాగా అయిపోవాలి ఒక మ్యాజిక్ లాగా అయిపోవాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి లేదు కలర్ విషయంలో నేను చెప్పాను హెయిర్ బాగా కేర్ తీసుకుంటుంది దాంతోపాటు కలరు బోనస్ లాగా వస్తుంది చక్కగా ఉంటుంది అసలు అంటే నార్మల్గా మనము డై పెట్టుకున్నప్పుడు హెయిర్ డై అంటే కెమికల్ డై పెట్టుకున్నప్పుడు అన్న్యాచురల్ కలర్గా ఉంటుంది జెడ్ బ్లాక్గా అలాగా ఉంటుంది కానీ ఇది పెట్టుకుంటే మీకు ఎవరు కూడా మీ హెయిర్ కలర్డ్ హెయిర్ లాగా అస్సలు ఉండదు చాలా న్యాచురల్ కలర్ మీ హెయిర్ డార్క్గా ఉందన్నట్టుగా ఉంటుంది కానీ మీరు డై అప్లై చేస్తారన్న ఊహ కూడా అలాంటి ఆలోచన కూడా ఎవరికి రాదు అంత న్యాచురల్గా బాగుంటుంది మీరు నమ్ముతారో లేదో కానీ నేను ఎప్పుడు సెలూన్లో పెట్టుకోను నేను ఎప్పుడు ఇంట్లోనే పెట్టుకుంటాను ఎందుకంటే మార్నింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది మార్నింగ్ లేచి అప్లై చేసుకుంటాను జనరల్గా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఇంట్లో వర్క్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత షాంపూ చేసి వర్క్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ప్రాసెస్ నాకు అసలు ఇది అప్లై చేసుకోవడానికి టైం పోయినట్టుగా కానీ అలా ఉండదు 
అందుకని కంఫర్టబుల్గా ఇప్పుడు నేను సెలూన్కి వెళ్ళి కూర్చొని అన్నోజ్కి వెళ్ళి చేయించుకుంటే చాలా టైం పోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది ఆ టైంలో నేను చాలా వర్క్ చేసుకునేదాన్ని కదా ఒక్క దగ్గరే కూర్చుండి పోవాల్సి వచ్చింది ఇంత టైము అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే నేను సెల్ఫ్ అప్లై చేసుకుంటానో అప్పుడు అప్పుడంతా కూడా నాకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు చాలా ఈజీగా అప్లై చేసుకోవడం అయిపోతుంది చూడండి బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఒక లేర్ అది చేశాను ఒక లేరు హెన్న అప్లై చేస్తున్నాను కంపల్సరీ హెయిర్కి మనం హెయిర్ ప్యా కవర్ చేయాలి ఎందుకంటే ఈ రెండింటి పెనట్రేషన్తో మనకి కలర్ వస్తుంది లోపల మనకి యాక్సిడైజేషన్ జరుగుతుంది కవర్ పెట్టినప్పుడే మనకి అది సాధ్యపడుతుంది కవర్ పెట్టకపోతే మనకి కలర్ అస్సలు సరిగా రాదు కవర్ పెట్టినప్పుడే పెనట్రేషన్ ప్రాసెస్ కూడా సరిగ్గా అవుతుంది అంతే సింపుల్ ప్రాసెస్ ఒక వన్ అవర్ కానీ మనం వర్క్ ఎంతైనా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు జనరల్గా డై పెట్టుకుంటే కనుక హాఫ్ అన్ అవర్ మనము కన్నా ఎక్కువ పెట్టుకుంటే హెయిర్ పాడవుతుంది డ్రై అవుతుంది అలా అంటారు ఇది ఎంతసేపు పెట్టుకున్నా హెయిర్ ఇంకా మంచి కలర్ వస్తుంది హెయిర్ ఇంకా బాగా సెట్ అవుతుంది తప్ప నష్టం లేదు సో మీకు ఏదైనా వర్క్ ఉంటే మార్నింగ్ అవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకొని సింపుల్గా మనం షాంపూ చేసేసుకోవడమే